Şimdi bu paralel kenarın, paralel kenarın alanını bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve ben çözmeden soruyu kendi başınıza bir deneyin. Bir paralel kenarın alanı nasıl bulunuyordu? Farklı renkler kullanayım. Taban uzunluğu çarpı yükseklik. Öyle değil mi? Peki sizce bu paralel kenarın tabanı neresi? Bu köşeden bu köşeye doğru. Evet, bu kenar tabanlardan biri. Uzunluğuysa dikey doğrultuda. y eşittir 5'ten y eşittir eksi 7 noktasına doğru hareket ettiğimiz için 12 olacak. x eksenin üzerinde 5 birim, x ekseninin altında da 7 birim var. Toplarsak 12 eder. Hatta gelin sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası taban, uzunluğu da 12 birim. Sıra yükseklikte. Yüksekliği de şu an çizdiğim, şu an çizmekte olduğum doğru olarak düşüneceğiz. Uzunluğu 4'e eşit. Bu arada bu şekilde yükseklik biraz kafa karıştırıcı olabilir. Adı üstünde yükseklik bir şeyin ne kadar yüksek olduğu ile ilgili ama bu alıştırmada yatay olarak çizilmiş. Kafanız karıştıysa bu şekli aklınızdan döndürüp tabanın yatay, yüksekliğinde dikey eksende olduğunu hayal edin. Yükseklik eşittir 4. Ve bundan sonrası çok kolay. Alan, taban uzunluğu yani 12 çarpı yükseklik yani 4'e eşit olacak. Ve bu işlemin sonucu da 48. 48 birim kare. Bu kadar.